അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒടിഞ്ഞ കൊട പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു മിനി മോട്ടറാണ് ഇത് പഴയ ട്രിമ്മറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടോയ് ടോയോ നമുക്ക് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ കൊടയുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജറിങ് അഡാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊട എടുക്കുക കൊട എടുത്തതിന് ശേഷം കൊടയുടെ താഴ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കമ്പി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നാല് പീസ് കമ്പി നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാല് പീസ് കമ്പി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് ബീട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഭാഗം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പി എടുക്കുക കമ്പി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പിയാണ് കൊടയുടെ താഴ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന കമ്പിയാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത കമ്പിനെ നമുക്ക് എഗ് ബീട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പിന് നമുക്കൊന്ന് വളച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ നമുക്ക് ഈ മോഡലിൽ വേണം നമുക്ക് ആ കമ്പി ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പൈപ്പ് എടുക്കുക പൈപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് വേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നേരെ കണക്കായിട്ട് നമുക്കത് വളച്ചു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താഴ് ഭാഗത്ത് വളച്ച് വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേൽഭാഗത്തും ജസ്റ്റും ചെറുതായിട്ട് വളയ്ക്കുക അതൊരു എൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട മോഡൽ പോലെ നമ്മൾ കമ്പിയെ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് കമ്പിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ കമ്പിയും നമ്മൾ അതേ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആ പൈപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക ആ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ആ ഹോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതായി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ ആ നമ്മൾ വളച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടൂ സൈഡ് ടേപ്പ് എടുക്കുക ടേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ സാ നമ്മൾ വളച്ച എൽ ഷേപ്പിന് വളച്ച ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൂ സൈഡ് ടേപ്പ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ടിന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്പി എടുക്കുക താഴ് ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് വളച്ച കമ്പി നമുക്ക് ആ ഹോളിലോ തട്ടോ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടൂ സെൻറ്റി പ്രാവശ്യത്തെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് കമ്പിയും ബാക്കി സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നാല് സൈഡ് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ കമ്പി വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റി നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എം സിയിൽ എടുക്കാം എം സിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ താഴ് ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇളവി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം സിയിൽ ആവുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എം സിയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് മേൾഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ടാഗ് എടുക്കുക ടാഗ് എടുത്ത് നമുക്ക് മേളിൽ നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു അല്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് എം സിയിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ റൊട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഊരുക ഊരിയ ശേഷം നമുക്ക് മോട്ടർ വയ്ക്കേണ്ട പ്ലേസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോട്ടർ നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന റെഡും ബ്ലാക്കും വയറ് നമ്മൾ മോട്ടറിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ടൂൾസ് ആയി ടേപ്പ് എടുക്കുക ടേപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മോട്ടർ ഫിക്സ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയർ നമുക്ക് താഴെ കൂടെ നമുക്ക് ഇറക്കിയിടാം അതിനുശേഷം മോട്ടറിൻ്റെ മേൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടൂ സൈഡ് ടേപ്പ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം മേളിലത്തെ ആ ബോഡി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീട്ടിൻ്റെ ബോഡി നടക്കാം ബോഡി നടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റർ എടുക്കുക റൊട്ടേറ്റർ എടുത്ത് നമുക്ക് മോട്ടറായിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ ശകലം ഒന്ന് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇളവി പോകാതെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് റൊട്ടേഷനൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓൾട്രേഷൻ വർക്കാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലേഡ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കമ്പി എടുക്കുക സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കമ്പി നമുക്കൊരു ശകലം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കെട്ടി നമുക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കാം കാരണം എം സിയിലിൻ്റെ അംശം ഒക്കെ നമുക്ക് കളയണം അതിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ പവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കളയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ലൊരു ക്രീം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഈ ഗൺ എഗ് ബീറ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നേഗ എടുക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു പുതിയ ഐറ്റവുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും എത്തുകയാണ് അതുപോലെ